Any artist of any genre that wants a stage K-pop and is ready to provide it with our tiniest stage. And we've got a very beautiful, very talented artist in the studio for today. She's was in the studio. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저는 싱어송라이터 시소입니다. 와! <웃음> 시소 씨, 요즘 네. 날씨가 오락가락해요. 막 비가 미친 듯이 왔다가 더웠다가 다시 막뭐 이래 이래저래. <웃음> <웃음> 난리 났는데 일단은 어떻게 잘 지내고 계신가요? 좀뭐 뭐 어때요? 요즘 어, 괜찮으세요? 좀 덥고 뭐 이런 거 싫어하시는 편인가요? 좋아하시는 편인가요? 저 더운 거를 싫어하긴 하는데 제가 주로 실내에서 아. 그냥 집에 갔다 작업실 갔다만 어. 해서 딱히 제가 날씨 영향을 받고 아, 있지는 않아요. 아, 네. <웃음> Alright, so the weather has been pretty crazy in Korea recently. Either we're getting rained on or it's super hot. And so I was asking her how she's been dealing with the weather. She's like, I tend to stay indoors. So I'm either at home or I'm at the studio. And so it hasn't really been affecting me too much, uh, even though she doesn't really like uh, it when it's it's hot. So uh, we're going to be getting to know CISO for today. First things first, it's your first time here. And you've got a very beautiful stage name. So I want to know how you came up with it. CISO 씨, 일단은 우리 방송은 처음이시잖아요. 그래서 오늘은 좀 처음 나왔으니까 좀 처음 알아갈 때 하는 좀 약간 번 할수 있는 질문들을 좀 해볼 건데 그첫 번째 정말 아티스트로서 정말 수없이 받아볼 법한 시선은 어떤 뜻으로 이름을 짓게 되셨나요? 어, 이 질문 저는 항상 뭔가 기대감을 충족시켜 드리고 싶은데 음. 어, 그래요? 어, 네. 뭔가 이 이름에 엄청난 뜻이 있지는 않아요. 괜찮아요. 그래서 되게 심플해요. 그래서 어. 이 이름이 어, 제가 항상 딱 처음에 데뷔를 했을 때 코로나 시기였어요. 음. 그래서 이제 그때는 무대도 많이 없고 음. 제가 음원만 내고 음. 할수 있는 게 많이 없다 보니까 okay. 뭔가 가수로서의 자아가 되게 약했던 것 같아요. Okay. 그래서 뭔가 예명을 지어도 아무것도 다 어색한 거예요. 오. 모든 게다 어, 이게 내것 같지가 않은데 그냥 오. 처음엔 그래서 이름이 그냥 제 본명인 하진으로 okay. 데뷔를 했었어요. 그러다가 이제 예명을 만들어야겠다 해서 생각을 한, 했는데 뭘 하지 뭘 하지 고민을 하면서 제 친구가 딱 다섯 명이 있거든요. 친한 친구. 음. 그래서 그 친구들한테도 같이 고민을 해달라고 제가 물어봤어요. 그 중에서 제 가장 친한 친구가 제 노래를 며칠 동안 듣더니 어, 저희가 노래할 때 강약 조절이 약간 시소 같기도 하고 그 단어가 주는 느낌이 저랑 잘 어울린다고 말을 해줘서 근데 저는 그 친구를 좋아하다 보니까 그 이름이 갑자기 어, 너무 내것 같고 애정이 가는 거예요. 이게 이름이란 게 저한테도 큰 의미가 있으면 그렇죠, 그렇죠. 그러면 제가 이 활동을 하면서 좀 이름에 부끄럽지 않게 잘할 수 있지 않을까라는 마음이 들어서 시소를 선 택했는데 여러분이 들으실 때큰 의미가 없을까 봐 항상 걱정이에요. 아니 아니요. 어, 뜻이 엄청 좋은데요? 아, 그런가요? Okay, so she said that uh, when she debuted, it was pretty much at the peak of the pandemic and so she feels that at the time she made her debut, her confidence level wasn't as high as she wanted it to be. Uh, and so she just debuted as uh, her real name. And then uh, she was kind of thinking, oh, I need a I need a stage name. I kind of want to go under a stage name. I kind of I want to use the this different persona on stage and kind of use that in my music. And she's got five really close friends at the moment. And uh, she was asking her friends, like, you know, what kind of name should I do? She was kind of bouncing some ideas back and forth with them. And one of her closest friends out of the five was like, okay, you know what? I've been listening to your music for the past couple of days. And you kind of give me uh, the like kind of sense of how you sing kind of like a seesaw kind of goes back and forth. And the way you can control your voice is, is really cool. Uh, and so she kind of thought about that. And she really liked it and she felt that if uh if the name is meaningful to her then it would be meaningful to the listener and so that's how she kind of came up with uh seesaw but she spelled it uh s-i-s-o and uh she's kind of really enjoyed it so far but she always feels bad whenever she gets asked this question because she doesn't feel like it's like that meaningful of a, of a name but it's a very meaningful name that you came up with so you brought it up yourself that you um kind of debuted right around the era where uh, a lot of things were not being able to be done. So how were you able to kind of balance that out? 일단은 어, 데뷔 시기가 공고롭게도 좀 많은 아티스트 분들이 좀 
전 세계적으로 좀 힘들었던 팬데믹 속에서 이제 데뷔를 하게 되셨는데 아무래도 이제 처, 특히 싱어송라이터 분들이 무대를 많이 서야 되는 시기에 쓰지를 많이 못했었는데 음악이랑 또 다른 걸 혹시 병행을 하면서 생활을 했었나요? 아니면 음악에만 몰, 몰두를 하셨나요? 어 저는 일단 아직도 대학교 대학생이에요. 그리고 그때는 제가 대학교 공부를 좀 하면서 저 교환학생도 갔다 오고 그랬었어요. 팬데믹 때는 못 갔는데 팬데믹 후에 이제 바로 풀리자마자 교환학생 준비를 하고 바로 갔다가 이제 이번 년도 2월에 한국에 들어왔습니다. 네. 우리가 좋은 시기에 시소 씨를 불렀네요. <웃음> 작년에 연락했었으면 못 봤을 거 아니에요. 어머 어머 어머. 오케이. So she's still a student. Yeah. <웃음> she's still going to college. Uh, of course she could. She did study abroad, but she obviously couldn't go study abroad during the pandemic. But as soon as uh, the regulations were lifted, she was able to go to study last year. Uh, she came back to Korea February of this year. So I was like, man, we caught you at the right time because if we called you just a few months earlier, we probably wouldn't have been able to have you in the studio. Uh, so she obviously was going to school while she was doing her music as well. So if you don't mind me asking, are you majoring in music or are you doing a completely different major? Oh, 네, 저는 다른 걸 전공하고 있어요. Okay. What is it? International politics. <laughs> Excuse me? <laughs> International <laughs> politics? 네. <laughs> I feel that we need to change the day today's uh, topic because we used to do interviews for like just individuals like mm. that average people who live in Korea. I think we need to change this back to POK instead of our tiniest state. Wow. Okay. So <laughs> was wait. How does okay, how did you come up with that major? 원래 그 과목을 관심 있었던 건가요? 아니면 어떻게 된 거예요? 네, 제가 원래 음악도 되게 좋아하는데 어. 공부하는 것도 싫어하지는 않았어요. 그래서 제가 뭔가 취미가 많지가 않다 보니까 보통 뭘 읽는 걸 되게 좋아해요. 음. 그래서 어, 읽는 거는 약간 문과에 적합하잖아요. 그래서 문과 중에서도 또 영어나 약간 역사 이런 걸 좋아해서 제가 그 전공을 공부하고 싶어서 직접 제 손으로 <laughs> 제가 공부하게 다 봤습니다. I mean, but, but that, <laughs> you could have just been like a literature. You could have been so many. You can be a history major. You could be. There's so many majors you can choose from out of that instead of the one that you chose. You chose a pretty hard major to study, though. Oh, 근데 이게 되게 흥미로워요. 저한테는 oh. 뭔가 복합적이에요. 어떨 때는 international uh. law, uh-huh. 아니면 international just literature, uh. is everything uh. I can learn uh. <laughs> from the university. So, 네 저는 되게 그래서 이게 좀 복합적으로 사회 과학을 연구할 수 있다 생각해서. Wow. Wow. Okay, so yeah, she her major is completely different from music, uh, which is kind of a first for us here on Tiny Stage. I think we need to change this to our POK. Uh, but she uh, she doesn't have a lot of hobbies. Uh, and so she loves music, but she also loves studying. And in that, she loves English. She loves history. She likes a lot of different things. And so her major now is like, you could have gone to like be a history major or, you know, a literature major. There's a lot of different majors you could just choose from. She's like, but the one that she's doing now kind of has everything. She has a little bit of international law, you know, a little Uh, literature there's a lot of different things that she does cover in her particular major at the moment so that's why she's kind of uh, enjoying the major uh, at the moment as you guys can see she does speak a little bit of English but I did tell her during uh, the song break that if she feels a little uncomfortable with it because she hasn't been using it for a while she doesn't have to give us uh, complete answers in English now um, as a singer songwriter uh, I have to ask this to all of our singer songwriters because definitely uh, this is different for everyone How do you make music? Do you lock yourself in a studio to make music? Do you make it like uh, every single day as like a habit? Because like you have to clock in. Um, do you have to wait until you get inspired? How do you make a song? 저는 um, 저는 진짜 그런 장소에 구애받지 않는 편이거든요. Okay. So everywhere, just I can just write a song. So like in the subway, mm. I can just write. Okay. 뭔가 come up with the idea, mm. then I can just write it down on the iPhone. Okay. <laughs> 메모 있잖아요. Uh-huh. 그래서 그러면 녹음, 그러니까 멜로디를 약간 메모를 하는 편인가요? 아니면 가사를 먼저 좀 약간 하는 편인가요? 아니면 어 
밖에 있을 때는 가사를 이제 밖에서는 멜로디를 부르기가 조금 어려우니까 그렇죠. <웃음> 이상한 사람으로 생각하실까 봐 이제 가사를 <웃음> 먼저 적고 네. 그리고 이제 실내 작업실이나 집에서는 뭔가 떠오르면 바로 멜로디를 음... 작업하는 편이에요. Okay. So she gets inspired everywhere she goes. She can be on the subway and she start writing a song. She'll be start making a memo on her phone. And I was like, um, but I mean, like, do you just like hum in your phone on the subway? Uh, or just kind of write lyrics? So she's like, obviously she's in an outside area where, you know, she can't really like sing into her phone because she doesn't want to look like a crazy person. Uh, she'll probably write some ideas down or lyrics down if she gets inspired. Uh, and then the melody normally comes out. If like she's sitting in her uh, recording studio or whatnot, she'll be like, oh, I think I can start with a melody. And when she's kind of inspired with that, she'll uh, Uh, tend to do that too. So uh, we are going to be actually hearing a lot of live performances for today. And the first song that you have chosen for us for today is uh, Say Love in Words, Not Love. So tell us a little bit about the song before you sing it for us. Is this song? This song is, I love you, I love you, I love you. But that song is so weird. I always forget that song. I don't know how to say that song. Oh, okay. 그말 말고 할수 있는 말이 없을까? 뭔가 그 말을 하려면 뭔탁 걸려서 이게 안 나오는 거예요. 난 분명히 내 마음은 이만큼 사랑하는데 음. 그 말이 어려우니까 어 이런 말보다 저는 약간 눈빛이나 저를 대할 때 태도 아니면 행동에서 사랑한다는 말 없이도 사랑을 느낄 수 있다고 생각을 했어요. 그래서 이제 사랑이 없이 사랑을 표현하는 Okay. <laughs> All right. So while I translate this, I'll let you have a sip of water so we can get ready for live performance. Live, but you're ready to say we're humble. Watch us in the second. So uh, she says that she is really bad at saying the words "I love you." Uh, she's always kind of felt that she has this much love for somebody or something, but she's always had a really bad time saying it. It's just it's just really awkward for her, uh, and so she has uh, tried to come up with a way to do it de- separately with like a gaze or how that person treats her and stuff like that so she created a song with it which is a song we are going to get a chance to listen to the korean title is 사랑이 아닌 단어로 말해요 are you ready for the performance no i'm ready all right music cue Sing 
따라와 줘요 그대를 줘요 바라봐 줘요 충분해 줘요 기다려 줘요 안아 줘요 사랑을 말해 주세요 그 눈빛에 다 보이게 우리만 아는 암호로 또 가장 깊은 것으로 사랑이 아닌 단어로 사랑을 말해 주세요 사랑이 아닌 단어로 사랑을 말해 주세요 그 눈빛에 다 보이게 <laughs> that was live, ladies and gentlemen. That was not the CD. That was her singing live, 100% live in the studio. <laughs> she was here in the studio. She just sang uh, live for us. Our first live of the day, which is Say Love in Words, Not Love. And yeah, we actually are going to get to know she so a little bit more. We're all over the place today because she said that she was studying abroad. She's in a completely different major than music. And uh, we need to get to know her just a little bit more. So first thing first is um, you've got a beautiful voice and you're an amazing singer songwriter so when did this all start? あ、そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そう
어, 막상 사람 대 사람으로 대화는 어려운데 내 얘기는 하고 싶으니까 그걸 먼저 막 적기 시작했던 것 같아요. 음. 그래서 어, 이거를 또나 혼자 가, 알고 있긴 싫은 거예요. 또 아. 알아줬으면 좋겠는데 내 입으로 말하긴 싫고 <웃음> 아 그냥 말안 해도 알아주면 안 되나 음. 이런 마음으로 아 그러면 노래도 좋아하고 노래로 뭔가 표현을 해보고 싶다 해서 이제 내가 쓴 글과 그걸 좀 가사처럼 음. 바꿔보고 하려고 하다가 제가 싱어송라이터 가 Oh wow! <웃음> right, so uh, she was saying that she's got a lot to say But she's a huge introvert. <laughs> and so she's like, I got a lot to say. But like, I don't want to like sit there and explain myself to people then again. But I want everybody to kind of know how I feel. And so she always liked to write stuff down a lot. And so she found herself as she likes to sing and she likes music. She was like, okay, so what if I take all the stuff that I've written down over the time being uh, and kind of change it into lyrics and, you know, start uh, expressing myself through that? Maybe that will be a little bit easier. And so that's kind of how she naturally came to be. You've got an amazing voice, though. Um, and I feel that. If you go to the wrong teacher, uh, they might have wanted to change it uh, in some way. So I want to see how that has kind of been for you as your career. 사실 시수 씨 목소리가 너무 좋아서 이게 약간 이제 뭐또막 이제 학원도 다니고 막 이랬다고 하셨는데 왠지 시수 씨 같은 아티스트 분들이 선생님을 잘못 만나면. 예를 들자면 그 선생님이 어 원래 본인이 가지고 있는 목소리를 아닌 약간 좀뭐 빅마마 같은 목소리를 만들겠다고 욕심이 내시면 어그 아티스트의 색깔이 좀 없어질 수도 있는데 시소 씨는 이제 아티스트를 하시고 이제 준비를 하시는 과정에서 아 내가 목소리에 대한 고민 또는 어 많은 선생님들이나 이렇게 좀 코칭을 해주셨던 분들이 이러면서 바꿔야 되거나 아니면 바꾸려고 하셨던 분들이 있었을까요? 어, 제가 학원을 오래 다니진 않아가지고 okay. 이제 저를 막 바꾸려고 하시는 분들은 없었어요. 근데 이제 제 목소리를 예쁘게 낼수 있는 방법을 전좀 스스로 고민을 많이 했었거든요. Oh. 그때는 이제 막 연구를 한다기보다는 녹음을 계속 레코딩을 하잖아요. 그때 막한 곡을 만들려면 전좀 많이 하는 편이에요. 음. 되게 한번 했다 지우고 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 계속 계속 하고 이러니까 수천 번씩 하면 그게 약간 제가 예쁘게 낼수 있는 걸 찾게 음. 되는 것 같아서 그런 데이터가 쌓이면 또 다음 곡할때 음. 그때 그 음색을 살려서 또 녹음을 하고 그게 계속 쌓이다 보니까 지금 제가 된것 같아요. 딱히 뭔가 어디서 레슨을 mm. 이런 식으로 해 하거나 하지는 않았어요. Okay. <laughs> so yeah, uh, she said that she didn't go to like uh, vocal classes like for too long. So none of the coaches that she met tried to quote unquote change her voice. Uh, but she does take a lot of time when she does make a song. So she'll record herself over and over and over and over and over again. Uh, and so in that process of, you know, thousands and thousands of vocal takes, uh, she's realized that she's kind of found how she likes her voice to sound, how her voice can sound in a certain tone. Uh, and so just more songs, more recording and all of that, just kind of having her set there uh, has helped her create uh, the sound that we have now, helping her be the artist that she is. So um, I normally try to ask this uh, right around the time we start talking about music and, you know, the creating process. How many songs do you have in your Pandora box? I have a hard Pandora song. Because many people, especially the singer songwriters, have a song that has 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 곡들 또는 완곡 있는데 멜로디만 없는 곡들 약간 좀 많잖아요. 네. 몇곡 있는 것 같아요? 판도라 상자 안에? 그렇게 전부 다 하면 저는 more than 300. There we go. More than 300. <웃음> 그러면 그 수많았던 곡들 중에서 물론 시소 씨는 본인만을 위해서 곡을 쓰실 것 같지만 쓰시다가 아 우리 아이 언니가 이걸 불러주면 내가 진짜 너무 잘 어울릴 것 같아. 또는 아, 같이 막 같이 부르면 너무 좋을 것 같은 이런 곡도 있을 수 있거든요. 그러니까 만들다 보니까 나도 모르게 나를 위해서 만든 게 아니라 약간 어떤 아나 아나 아티스트한테 주면 너무 괜찮을 것 같은 곡들이 있을 수 있거든요. 있을까요? 
네, 그런 게몇곡 있었는데 이제 제 친구 중에 음악을 전공하는 친구가 있어요. 그래서 이제 제가 가이드를 만들었는데 그 친구가 하면 되게 잘 어울릴 것 같아서 그냥 너 할래? 하고 <웃음> 줬어요. 쿨하게 <웃음> 친구한테 줬군요. 네, 줬어요. <웃음> 아, okay, so yeah, she she does have a lot of songs. She has more than 300. Uh, she has a few songs. I was like, did you have any song like you know maybe you like started making and you thought it would be great for somebody else, even though you probably wear it for yourself? She's like, yeah, I actually have a friend who's majoring in music, and I thought that that would actually. go really well with that friend so i was like you want the song and so she gave her friend a few songs uh would your ultimate uh collaboration be iu or would it be another artist when i get the ultimate the e artist rang there i i collaboration 하면 나 진짜 소원이 없겠다 하는 아티스트가 아이유 일까요 아니면 다른 가수도 있을까요 소원이 없겠다 이렇게 하는 거는 아이유 님도 좋고 요새는 비비 님도 좋아요 그리고 제가 여기 2주 전에 출연하신 찬주 어. 님이라고 또 어. 계신데 요새 찬주 님 음악을 되게 잘 듣고 있거든요. 근데 이 라디오에 2주 전에 어. 출연하셨더라고요. 그래서 제가 어? 찬주 님이다 하고 되게 열심히 봤어요. 그래서 같이 작업할 수 있으면 너무 좋을 것 같아요. Okay. okay. So, uh, yes of course I you but BB too and Tanju who came out uh, on Arirang Radio about uh, two weeks ago. She's been really liking uh, Tanju's music. It's like, "Oh." And so You know, manifesting it, putting it out of the universe. You never know. It can happen. So we need to go into our next live performance. And you have, uh, the Korean title is quite long. The English title is a little bit shorter. Uh, my bias is the next track you have chosen for today. What song is this? Tell us a little bit about it. Oh, uh, 이게 my bias ga che janeo. Take a talk jir hai te bani sin and yung on ika. Ton and dugul choa hamion, it's a otto no red little do a degi ako. Oh, take a romance drama for me. Oh, negi got to go. Oh, to damju rang yoju nagatunde. Ilke, take a more evil hack it janeo. Because to one and salam is in gimme. Oh, boris of gas a tonaga jananda, then baumi and day. Kuron baumi, yakan pen shimka do time my tao senga reso. My bias, mm. 했거든요. 그렇게 탄생한 곡이 Okay, there we go. <laughs> Live, 준비해 주세요. 네. All right. So, uh, my bias is, you know, we use this when we stand artist, and so she's, she's talking as a true stand. Uh, and uh, she was saying that, you know, once you start dating somebody and you start falling in love, everything that sounds like it's your story. Every uh, song sounds like they're talking about you. And so she kind of put that into like a love song. When you start falling in love, that that person becomes your bias. So we're gonna get a chance. to have her sing live. 준비됐을까요? 네. All right, music cue. <웃음> 내 머릿속에서 가장 유명한 사람 제일 쉬우면서도 가장 어려운 사람 매일 네 생각이 나 나답게 나 선명해 You're my vice when in my mind I can't control myself cause of you When you were here 24 요즘 내 머릿속은 내 맘대로 하지 못할 정도로 바빠 며칠 전까지 아무것도 아니었던 네 생각이 이제 걷잡을 수 없을 정도로 너무 커져서 난 겁이 나 유명한 노래를 들어도 와 눈앞에 그려지는 건 꿈에 나오지 않기로 해 아냐 꿈에서라도 봐야 해 이러다 말겠지 해도 내 머릿속 너의 모든 게 계속 재방송돼 넌넌 사용돼 내 머릿속에서 가장 유명한 사람 제일 쉬우면서도 가장 어려운 사람 매일 네 생각이 나 나답게 내 선명해 You're my bias when in my mind So I can't control myself cause of you Now I know you like top stars 요즘 내 시선 끝인 네 뒷모습만조차 넌 너무 바빠 이제 알겠어 아무것도 아니었던 너 너의 나였고 감당할 수 없을 정도로 너무 컸던 건날 너였어 유명한 노래를 들어도 와 눈앞에 그려지는 건나왜또 꿈에 나오지 않기로 해 아냐 꿈에서라도 봐야 해 
이러다 말겠지 해도 내 머릿속 너의 모든 게 계속 재방송돼 너넌 상영돼 내 머릿속에서 가장 유명한 사람 절시 흘면서도 가장 어려운 사람 매일 이 생각이 나 나딱한 나 선명한 You're my voice when in my mind So I can control myself 아마 난 너의 머릿속 그저 평범한 사람 가장 보통의 사람 지나치는 사람 매일 네 생각이 나 Hi, You're my bias one in my mind So I can control myself cause I'm 와우 브로 감사합니다 우리가 시소 in the studio time is going by way too fast today she just sang live for us my bias the body so 유명한 사람 yes uh, definitely the person you are in love with becomes your bias if you are falling in love speaking of love I normally don't ask this question because I think it's a very hard question but because you are so articulate with how you uh, state things at your age right now this day 2023 august 10th what is love in your standards 이건 분명히 시소 씨 정말 몇년 후에 아마 다음 달에도 바꿀 수는 있지만 그래도 오늘 8월 12일 2023년에 시소 씨가 생각하는 사랑은 좀뭘 뭔가 같아요 음 사랑이요 제가 사랑이 어려워서 많이 음. 생각을 해봤는데 저한테 있어서는 약간 재촉하지 않고 오. 기다려주는 게 저는 사랑이라고 생각해요. Patience. Oh. Being able to be patient is something that she feels is a big part of love. And she still feels that love is just really hard to describe, which I feel everybody does. But, you know, today, as of the 10th of August 2023, she still thinks that patience uh, is a way to show love. So, um... As an artist, uh, I always try to ask, uh, there's always that ultimate stage that somebody wants to to be on or to do. Uh, for somebody, it might be like a cafe concert. For some, it might be a uh, Wimbledon Stadium. Somebody, it might be, you know, uh, Madison Square Garden. There's so many different ultimate stages that everybody wants to be on. What about you as an artist? Jisoo 씨는 좀 최종적으로, 아, 이런 무대, 뭐, 전국 투어가 될 수도 있고요. 그냥 카페 투어 아, 아 모든 좀 최종적으로 내가 아티스트로서 아 이런 무대에 내가 진짜 딱한번 서본다면 음, 꿈이니까 그, 아, 꿈이니까 크게 꿈은 아, 당연히 크게, 크게, 크게 아주 크게 <웃음> 그러면 저도 잠실 주경기장을 <웃음> 매진시킬 수 있는 아티스트가 <웃음> 된다면 좋을 것 같아요. 이제 uh, 꿈이니까. I, I, I'm coming <웃음> out. Sell out the uh, 잠시 gymnasium. There we go. Yeah, I mean, because 우리 지금 많은 아티스트 중에 뭐 그래미즈도 얘기 나왔고요. 뭐다 나왔어요. 꿈은 크게 가지라고 <웃음> 있는 거예요. Well, yeah, we uh, dream big. We're supposed to dream big. That's the whole purpose of having dreams. So you did say you're an introvert earlier, but I have to ask since MBTIs are so popular right now. MBTI 뭐예요? 일단 I기는 할 텐데 MBTI 뭐예요? 저는 INFJ예요. INFJ. 네. 음. Do you feel that the I, MBTI fits you quite well? 요즘 MBTI 아, 나랑 안 맞는다. 왜 혈액형이랑 비슷하잖아요. 음. 어, 나는 뭐 뭐지만 난 아니야. 이렇게 하시는 분들이 있을 텐데. 어, 본인의 MBTI는 본인이랑 좀잘 맞는 것 같아요? 어, 다른 거는 다 맞는데 음, 앞에 있잖아요. Introvert, extrovert 음. 이렇게 나뉘잖아요. 근데 sometimes I can be the extrovert one and sometimes I can be just introvert one. It's half and half, I think. 퍼센티지 그때 자세히 못못 못 보셨어요? 퍼센티지는 자세히 기억이 안 나요. 어. 제가 봤을 때는 어쩌면 진짜 아이가 60. 음. 그다음에 이가 <웃음> 40일 수도 있고 그러니까 되게 아슬아슬하게 여섯을 수도 있어요. Uh, <laughs> okay, so I was like, uh, for MBTS, because I feel that, you know, we have so many ways that we like, you know, our zodiac signs, or, you know, whatever, uh, blood types and stuff like that. Not everybody agrees with the, the characteristics. So I was like, do you think you're as fit? She's like, yeah, but I don't know. When it comes to like, I, I am very introverted, but I'm also very extroverted at the same time. So I was like, what was the percentage? She's like, I don't really remember. So I was like, probably like I 60 and like, you know, E 40, because you have like, I think you probably have both traits uh, in there. So you did say that you were studying abroad. May I ask where you were studying abroad? 
독일, Germany에서 했습니다. <laughs> wow, you're just a whole bag of surprises today. Germany, out of all the countries that you could go to in the world to be an exchange student, you chose Germany. Why <laughs> 독일이었어요? <laughs> 제가 유럽을 너무 가고 싶은 거예요. Okay. 왜냐면 저는 여행을 되게 좋아하기도 uh, 하고 제가 또 역사 이런 거 좋아한다 uh, 했잖아요. 그러면 유럽이 좀 그렇죠, 많죠. 역사나 mm. 미술관이 되게 많으니까 mm. 그 거길 꼭 가보고 싶었는데 그 중에 제가 또 유럽 언어는 할줄 몰라가지고 mm. 그나마 짧은 영어로 어디가 좋을까 근데 독일이 그갈수 있는 국가 중에서 영어로 수업도 되게 잘돼 있고 아. 뭔가 소통도 잘 된다고 들었어요. 어허. 듣기만 해서 갔는데 그렇게 잘 되지 않아서 <웃음> 조금 힘들었어요. <웃음> 그럴 수 있었겠네요. Okay, so she says she loves to travel. Well, she's just a a bag of surprises today. So she loves to travel. She's always wanted to go to Europe and kind of be in Europe. And out of the European countries, she heard, <laughs> she was misinformed that uh, Germany would be a country that she could go to out of the European countries uh, that spoke a little bit of English that she could get by with a very uh, limited amount of English. Uh, and the school that she was going to had a really good English plan in their studies. Uh, and so as she was there, she realized that, you know, getting around the English wasn't as uh, comfortable as she expected, but she was able to enjoy uh, it there. And there's a lot of history in Europe. So that's why she really wanted to go. 어 사실 이제 유럽권이나 이제 그그 그 나라를 가게 되면 어찌 됐든 좀알 유명한 음식들은 자주 먹었냐는 질문을 자주 하게 되잖아요. 맥주는 혹시 좀 많이 먹었나요? 제가 술을 못 해요. 아, 독일에서 맥주를 안 먹었어요. 어떻게? 슈파이낙센 <웃음> <웃음> 먹었어요. 슈파이낙센 oh. 먹었고 음식은 그... 마, 입에 맞았어요? 네, 근데 제가 파스타밖에 안 먹었어요. 독일에선 또 <웃음> 그래서 <웃음> 독일 음식이 독일 음식 너무 좋은데 소세지랑 슈파이낙슨 어. 그 정도잖아요. 어. 매일 그걸 먹을 수 그렇죠. 없으니까. <웃음> 그쵸, 그쵸, 그쵸. 이탈리아가 음식을 잘하더라고요. <웃음> <laughs> okay. Right. No, obviously, if you go to a country, and if you're staying there for a while, obviously, you, you get asked the question, Are, did you eat the, you know, staple food? So I was like, did you drink a lot of beer? She's like, I can't really drink. And so I didn't really get a chance to drink when I was in Germany. But I did get a chance to enjoy the food. But let's just say that, you know, German food, like the staple food is very limited. So she actually had a lot of pasta when she was in Germany <laughs> because uh, that was pretty much the, the most things that she could kind of get her hands on. She's like, she, I think she thinks that Italy is a really good place to go and try to enjoy food if you're going to ever do that in the future. Um as an as an artist, uh, I feel that everybody has this uh, common uh, concern and burden of keeping their voice maintained and, you know, their vocal cords on par and stuff like that. And I know that even though you're still a relatively young artist, uh, has this started uh, coming up as a problem for you? 사실 많은 아티스트분들이 목도 이제 근육이고 어찌 됐든 악기다 보니까 뭐 이제 뭐 부는 악기나 이런 거는 이제 뭐 뭔가를 칠해서 또는 뭔가를 이렇게 관리를 할수 있어도 목 관리가 어, 많은 고민들을 하게 되더라고요. 많은 아티스트 분들이. 그래서 시쇼 씨는 지금 이제 슬슬 그런 목 관리에 대한 고민들이나 아니면 지금도 하고 있는 좀 약간 나만의 습관들? 좀 목소리를 좀 유지할 수 있는 그런 컨디션 하는 것들이 혹시 따로 있을까요? 근데 제가 완전 운이 좋게도 이제 성대가 좀 튼튼해요. 그래서 잘 나가지는 않아요. 성대가 좀 튼튼한 편인데 또 제가 음주를 안 한다 했잖아요. 그래서 본의 아니게 뭐 음주 안 하고 또 제가 본의 아니게 또 일찍 자고 일찍 일어나는 루틴이 있어요. 잠시만요. 식무솔라이트 씨인데 일찍 자고 일찍 일어나신다고요? 네, 저는 아침에도 곡을 쓸수 있습니다. 아, 잠시만요. 그러면 평균적으로 몇 시에 자고 몇 시에 일어나요? 뭐 스케줄 이런 거 없이? 평균적으로는 어 12시 전에 자고 7시 근처에 일어나요. <웃음> 그리고 술을 안 마시다 보니까 그래서 성대가 튼튼한 아, 건가요? 그럴 수, 아니, 그럴 수도 있어요. 그럴 수도 네. 있어요. 아, 근데 왜냐면 병원을 가면 흔히 하는 말들이에요. 푹 주무셔야 되고요. 목 쓰시면 안 되고요. 이제 술을 같은 경우는 아무래도 이제 건조하게 만드니까 네, 목을. 맞아요. 그리고 음주를 하게 될 경우에는 이제 좀 흥분 을 많이 하게 되니까 뭐 많은 분들이 이제 성대를 잘못 쓰실 수가 있겠죠. 
좋은 걸다 하시네? <웃음> <웃음> 저는 이게 유전인 줄 알았는데 아 나의 루틴 덕분이었구나 어, 루, 루틴도 좀 있는 것 같고 타고난 것도 좀 있는 것 같아요 Okay, so she says that she feels that it's naturally her voice is pretty strong But she's got some really good habits. She's a singer-songwriter. She goes to bed most of the time before 12 a.m. And she'll wake up on her own at 7. She's off to a great start. And she doesn't like to drink. She can't drink, so she doesn't tend to drink. And so thanks to that, she's not drying her vocal cords out with alcohol. Uh, she does have a lot of very healthy habits. But I do feel that it's also probably some good genes as well. Um, but yeah, that, that, that is definitely one thing <laughs> Uh, she has going for her in taking care of her vocal cords. Wow, that is that's amazing. She goes to bed at 12 and she wakes up at 7. <laughs> 아니, 때마, 아니, 마침 우리 오늘 팀이 게, 네. 우리 팀이 오늘 계속 이제 막 아침에 일찍 일어나고 <laughs> <laughs> 막 뭔가를 막 해보려고 막좀 아침에 알람 없이 일어나 보고 막 운동하고 좀 건강한 생활 살아보겠다고 했는데 어 마침 시슈 시고 너무 아무리 생각해 일찍 주무시고 일찍 일찍 일어나신다 그래서 부럽습니다. Okay, so I'm very very. Our team was just talking about this today, so it's it, it's kind of funny that uh, she so brought this up because my entire team were like. When is it going to be easier for us to wake up early <laughs> and do stuff in the morning? Um, as the year is uh, chipping by, we are finally starting to see that with today being the last hottest day, uh, hopefully the weather is going to be start cooling down and whatnot. Uh, as the year is passing by, is there something that you would like to do before the year is over? Do you want to go to the next 오늘 Yes, I want to go to the next day. And now the weather is a little bit warm. 눈 깜짝할 사이 연말일 것 같고 이래가지고 시소 씨는 올해 이제 좀 앞으로 계획이나 좀 올해가 가기 전에 꼭 하, 이뤘으면 하는 목표들 있으면 뭐가 있을까요? 일단 올해 제가 설정한 목표에는 곡을 세 개를 내는 저는. 게 목표였어요. 이번 연도가 끝나기 전에 빨리 완전 러시 해가지고 나를 세 곡을 더 음. 내고 그 다음에는 좀 콘서트를 해보고 싶었는데 그거는 일단 곡을 내고 조금 더 쌓이면 그렇게 목표를 했다가 조금 바꿨어요. 음. 원래 또 어제 오늘 다른 음. 거니까. 아, 그럼 아, 그럼요. <웃음> 좀 바꿨어요. 그렇게 하다가 또 이제 라디오 하니까 너무 재밌더라고요. 그래서 어, 아리랑 라디오 또 나오고 싶다라고 방금 또 새로운 목표. 아니, 자주 쉬면 되겠네요. 오케이. 자주 불러주세요. 오케이. So she's the originally her plan was to release three more songs before the year is over and then like have a concert and stuff like that. But she now is like. Now I think I need a little bit more songs to do a concert. So that kind of changed. And then just as I was asking the questions, like, I really want to come back to Arirang Radio. So somehow we need to figure out to get her back into the studio so that we can have her do some stuff with us before the year is up. Uh, see, so we do have to wrap up for today. So uh, could you please tell us uh, what, how you like the show today? We're going to be able to do it. Today's show. 오늘 진짜 너무 재밌었어요. 이게 저는 좀 긴장했어요. 완전 긴장했는데 딱 들어오자마자 되게 저를 완전 환영해 주셔가지고 저도 딱 긴장이 풀리고 또 말씀도 너무 재밌게 해주셔가지고 너무 재밌었어요. 그리고 okay. 오랜만에 이렇게 영어를 들으니까 <웃음> 또 재밌네요. <Okay. 웃음> 네, 재밌었어요. Okay, she had a lot of fun today. I was able to meet her with a lot of energy, so it helped her actually uh, get less nervous because she was apparently a little nervous. Uh, thank you, Shiso, for joining us for today. As we say goodbye, we have your track of Audio All Complicated, and hopefully, we can have you back before the year is up. Ah, bye! bye. bye.